శ్రీ వీతరాగాయ నమ జైన రామాయణం తొడరియన్ ముప్పత్తి ఎట్టు అకం భవ్యర్గలే నేత్రయ తొడరిలే జనగన్ మత్రం అవరుడియ తంబి కనగన్ ఇంద ఇరువరోడు మిలేచర్గల్ పోరిటార్గల్ முதலிலே அவர்களுடைய படைகள் மிதிலை நகரினுடைய அந்த ஜனகன் மற்றும் அவருடைய தம்பி கனகன் இவர்களினுடைய செயல்பாடுகளை பின்னடைவு ஏற்படுத்திவிட்டு அவர்கள் தொடர்ந்து போராடுவதற்கு முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் தீவிரமாக அந்த சமயம் பார்த்து ராமன் லக்குமணன் இருவரும் போர்க்களத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் அவர்களுடைய அதீத வீரம் மற்றும் அவர்கள் மழை போல் பொழிந்த கனைகளினுடைய தாக்கத்தை தாங்க முடியாமல் மிலேச்சர் படை பின்வாங்கியது எல்லா மில்லேச்சர்களும் ஓடி ஒளிந்து கொண்டார்கள் நிறைய மில்லேச்ச வீரர்கள் புறமுதுகு காட்டி ஓடினார்கள் அப்போது ராமன் புறமுதுகு காட்டி ஓடுபவர்களை துரத்தி சென்றெல்லாம் கொல்ல வேண்டாம் என்று தன்னது படையினருக்கு கட்டளையிட்டான் என்கிற போது அது ஒரு யுத்த தர்மம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி மில்லேச்சர்களை தெரிக்கவிட்ட இந்த போரின் மூலமாக ராமன் வீரம் வெளிப்பட்டது மட்டுமின்றி ராமனின் வீரம் சுற்றுமுற்றும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாடுகளிலும் பரவிற்று அப்போது ஜனக மன்னன் ராம லக்குமணர்களுக்கு மகிழ்ச்சியோடு விடை கொடுக்கிறான் இரண்டு பேரும் திரும்பி தனது அயோத்தி நகருக்கு சென்று அடைந்தார்கள் ராமனுடைய வீரத்தை கண்ட ஜனகன் மிதிலை நகர் மன்னன் அப்போது ஒரு முடிவு எடுத்தான் என்று சொல்லி முடித்தே முடித்திருந்தேன் அது என்ன முடிவு என்றால் தனக்கு இருக்கின்ற ஒற்றை பேரழகு மகள் திருமகள் மாதிரி ஒப்பிட்டு ஒப்பிடக்கூடிய பேரழகு வாய்ந்த சீதா இந்த சீதையை ராமனுக்கு திருமணம் செய்து தர துணிந்தான் ராமனினுடைய வீர போரை கேள்விப்பட்டதிலிருந்து நாரதர் அவர் எப்போதும் ராம் 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 என்று கூறிக்கொண்டே இருந்தார் ராமநாமத்தை தன் எப்போ எந்த நேரத்திலும் அவர் உச்சாடனம் செய்தபடியே இருக்கிறார் ஜனகர் தன் மகள் சீதையை ராமனுக்கு மனம் செய்து தர முடிவு செய்ததை அறிந்து அவளுடைய அவளை நேரிலே காணலாம் என்று நாரதர் மிதிலைக்கு செல்கிறார் மிதிலையிலே சீதையின் மாளிகையிலே நுழைந்தார் சீதை அப்போது கண்ணாடியின் முன்னாலே நின்று கொண்டு தனது முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் தாடியுடன் கூடிய நாரதரின் உருவத்தை கண்ணாடியிலே கண்டு அச்சமடைந்து விட்டாள் இதனால் ஓ என்று கூச்சலிட்டு உள்ளே ஓடிவிட்டாள் 
இந்த கூக்குரலினுடைய ஒலியை கேட்டு வாயிற்காவலர்கள் ஓடி வந்தார்கள் இளவரசி அல்லவா எதற்காக இப்படி ஒரு அலறல் வருகிறது அவர்களிடமிருந்து என்பது ஒரு பெரிய திகில் உருவாக்கிய சூழ்நிலையை அங்கே ஏற்படுத்திய காரணத்தினாலே அந்த வாயில் காவலர்கள் ஓடோடி வந்தார்கள் ஆனால் இந்த நரசர் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியாமல் அவரை பிடிப்பதற்காக ஓடுகிறார்கள் காவலர்கள் தன்னை பிடிக்க வருகிறார்கள் என்றறிந்த நாரதர் முனிவர் சன நேரத்திலே வானிலே பறந்து தப்பினார் நேராக கைலை மலைக்கு சென்று விட்டார் வாயில் காவலர்களிடமிருந்து தான் தப்பியது தனது நல்வினை பயன் என்று அவர் நினைத்தார் நான் ராமனிடத்திலே கொண்டிருக்கின்ற பேரன்பு காரணமாகத்தான் அவளுக்கு அவனுக்கு மனைவியாக வரப்போகிற அந்த ஜனகன் மகள் சீதையை காணுவதற்காக சென்றேன் அவள் என்னை என்னை பார்த்தவுடனே அச்சத்தினாலே கூக்குரலிட்டு என்னை துன்பத்திற்கு ஆளாக்கிவிட்டாள் இவளை நானும் துன்பத்திற்கு ஆளாக்குகிறேன் பார் என்று தனக்குள்ளே கூறிக்கொண்டார் அவளது உருவத்தை அப்படியே ஒரு சித்திரம் போல தீட்டினார் நேரே ரதனோபுரம் சென்று அவளது அந்த அழகிய உருவத்தை அங்கே இருந்த பாமண்டலனுக்கு காட்டினார் அவனும் சீதையின் அழகை கண்டு அவளையே மணக்க உறுதி கொண்டான் இதை அறிந்த அவன் வளர்ப்பு தந்தை சந்திரகதி நான் முன்பே குறிப்பிட்டேன் வித்யாதர மன்னன் நேரிலே ஜனகரிடம் சென்று பெண் கேட்பதற்கு விரும்பாமல் அவரை மாயமாக அழைத்து வருவதற்காக சபல வேகன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வித்யாதரனை அனுப்புகின்றார் ஒரு வித்யாதரனை வித்தைகளிலே வல்லவன் அவனை நேரில் போய் ஜனகரோட பெண்ண என்னோட வளர்ப்பு மகன் பாமண்டலனுக்கு கொடுங்கள் திருமணம் செய்து வைப்பதற்கு ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு கேட்கறத விட்டுட்டு இந்த மாய வித்யாதரனை அங்கே அனுப்பி அவரை எப்படியாவது இங்கே அழைத்து வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு முடிவெடுக்கிறான் ரதனோபுர அரசன் சந்திரகதி சபல வேகன் என்கிற அந்த வித்யாதரனை அனுப்புகிறான் சபல வேக வித்யாதரன் ஒரு அழகிய குதிரையினுடைய உருவம் எடுத்தான் மிதிலை அரண்மனையின் முன்னாலே சென்று ஜனகர பார்வையிலே பட்டான் ஜனகன் குதிரையை பார்த்த பிறகு இந்த குதிரை கட்ட வைத்துக் கொண்டு வந்து விட்டதோ இது யாருடையது என்றெல்லாம் உசாவினான் அங்கிருந்தவர்களுக்கு அந்த குதிரை யாருடையது என்று தெரியவில்லை ஆனால் எல்லோரும் அது ஒரு சிறந்த குதிரை 
ஏதோ தெய்வத்தின் அருளாலே உங்களிடத்திலே வந்திருக்கிறது என்றார்கள் ஜனகர் அதை தன்னுடைய லாயத்திலே கொண்டு சென்று அடைக்க ஆணையிட்டார் பொதுவா யானைகளை அடைத்து வைக்கிற இடத்திற்கு தாவணம் என்று சொல்வார்கள் யானை தாவணம் குதிரைகளை அடைத்து வைக்கிற இடத்திற்கு குதிரையின் லாயம் என்று தமிழ் சொற்களிலே வழங்கப்படுகிறது மாடுகளை அடைத்து வைக்கிற இடத்திற்கு கொட்டகை என்று சொல்வார்கள் ஆடுகளை அடைத்து வைக்கிற இடத்திற்கு பட்டி என்று சொல்வார்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு சொல் பிரயோகப்படுத்தப்படுகிறது என்பதற்காக நான் இதை கூறுகிறேன் அப்படி தன்னுடைய லாயத்திலே கொண்டு சென்று குதிரைகளோடு குதிரையாக இதையும் கட்டி வையுங்கள் என்று ஆணையிட்டான் ஜனகன் ஒரு நாள் ஜனகன் தான் தபாரி சவாரி செய்வதற்காக ஒரு நல்ல குதிரையை கொண்டு வருமாறு பணிக்கின்றார் காவலர்கள் அந்த மாய குதிரையை கொண்டு வந்தார்கள் ஜனகர் அதன் மீது ஏறினார் மாய குதிரையாக காட்சி அளிப்பது அதனுடைய வெளித்தோற்றம் பவியர்களே அதனுடைய உள் தோற்றம் அது ஒரு வித்தியாதரன் குதிரையாக மாறி இருக்கிறான் ஆகவே அந்த குதிரை ஜனகரை தூக்கி கொண்டு வான் வழியே பறந்து செல்கிறது ஜனகரோட அமைச்சர்கள் மற்றும் அரண்மனை ஊழியர்கள் காவலாளிகள் முதலியோர் இதை கண்டு அலறுகின்றார்கள் திகில் அடைந்தார்கள் வருத்தத்துடன் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் திகைத்து நின்றார்கள் குதிரை உருவம் கொண்ட அந்த வித்யாதரன் ஜனகரை ஏற்றிக்கொண்டு மனோவேகத்தில் மனோவேகம் நீங்க குறிப்பிடுறதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மனசு ஒரு செகண்ட் இங்கு இருந்து எங்க ஒன்னாலும் பறந்து திரும்பி வந்துவிடும் பல லட்சக்கணக்கான மைல்கள் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் கூட நம்ம கைலாசகிரி மலைன்னு நினைச்சிட்டா போதும் உடனே மனசு கைலாசகிரி மலைக்கு போய் உடனே திரும்பி வந்துடும் ஒரு செகண்டில் ஒரு நிமிஷத்தில் இல்லைன்னா அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த ஒரு இந்திரியம் மனவ இந்திரியம் அதுதான் வந்து மனோவேகம் அப்படின்னு சொல்றது அந்த அளவுக்கு வேகம் வேற எதுக்குமா கிடையாது அப்ப அந்த மனோவேகத்திலே நதிகளையும் எண்ணற்ற நதிகளையும் வளம் பொருந்திய பல காடுகளையும் ஓங்கி உயர்ந்திருந்த மலைகளையும் கடந்து சென்று அந்த மாய குஜரை ரதனபுரத்தை அடைந்தது அங்கே ஒரு மரத்தின் கீழே குதிரை நின்றது மேலே இருந்த மரக்கிளையை டக்குனு பற்றி கொண்டான் ஜனகன் ஜனகன் குதிரையை விட்டுவிட்டு தொங்கக்கூடிய நிலையிலே இருக்கின்ற காரணத்தினாலே குதிரை மாயமாய் அங்கே இருந்து மறைந்து விட்டது இப்ப அந்த மரக்கிளையிலே தன் கைகளை பற்றி கொண்டிருக்கிற ஜனகன் மரத்தை விட்டு இறங்கி சிறிது இழைப்பாறினார் என்ன வேகத்துல வந்தது அது அதுதான் நான் சொன்னேன் அந்த வேகத்தில் வந்தோன்னா எவ்வளோ டயர்ட்னஸாக இருக்கும் உடம்பு சோர்வாயிடும் இல்லை அதனால் இது தப்பிச்சதை பெரிய விஷயம்னு சொல்லி அது ஒரு மரத்துக்கு நிற்கிற நேரம் பார்த்து மரக்கலையை தன்னுடைய இரண்டு கைகளாலும் பற்றி கொண்ட அந்த மிதிலை நகரத்து மன்னன் ஜனகன் மெல்லமாக கீழே இறங்கி தன்னுடைய அதீத சோர்வை களைந்து கொள்வதற்காக அந்த மரத்தின் கீழே இழைப்பாறினார் 
அதற்கு பிறகு அங்கே ஒரு ஜினர் கோயில் இருந்தது அதை கண்டு உள்ளே நுழைந்து அருகரை வழிபாடு இயற்றி இனிமையான துதிகளை கூறி ஜனகர் அங்கேயே தங்கினார் பவியர்களே இதற்கு பிறகு என்ன நிகழ்கிறது என்பதை சொல்வதற்கு நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினேந்திர